Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve ensemble pour lire, découvrir, entendre les messages pour vous avec la petite subtilité de cette semaine. C'est que sur ce week-end, le week-end qui arrive, on va commencer à ressentir possiblement les effets de la pleine lune qui va se déclencher le lundi 27. Donc on va aller voir ce que ça révèle, ce que ça remue chez vous. Hop là Allez, c'est parti Ami Balance, je suis le rêveur de mon rêve et l'univers veille sur moi. C'est relativement clair, simple, euh, cohérent pour vous. Je suis le rêveur de mon rêve et l'univers veille sur moi. Tout va bien. <rire> pas besoin de plus, pas besoin de moins. On va aller voir l'exercice associé pour vous. Ami Balance, si le cœur vous en dit, vous travaillez les énergies de cette semaine, du 20 au 26. Hop là, la perception et le chakra sacré. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Alors si vous êtes le rêveur de votre rêve et que vous commencez à arriver à des choses qui, qui, commencent, qui, qui arrivent à se mettre un petit peu plus en place dans votre vie, ça peut vous faire bizarre. 35. Perception. Fermez les yeux et visualisez les limites de votre zone de confort, de vos zones de confort. Voulez-vous tenter une nouvelle expérience ou préférez-vous rester dans votre routine familière Quand avez-vous accompli pour la dernière fois quelque chose qui se situait en dehors de votre zone de confort Entrez en vous-même et observez comment se modifie votre perception de la réalité lorsque vous déplacez simplement votre point de focalisation de l'intérieur à l'extérieur. Il va falloir une, une ouverture quand même au niveau de l'esprit. On va aller voir votre énergie majeure, Anne Balance, énergie majeure pour vous, pour cette semaine du 20 au 26 novembre. Énergie majeure. Tempérance et maison Dieu, donc de la douceur sur quelque chose qui peut être un petit peu brutal. Euh, on ouvre une brèche, ce serait intéressant de l'ouvrir et d'y retrouver un apaisement, d'arriver à accompagner un, un mouvement qui peut être un tout petit peu too much pour vous. Il euh, y a une énergie à comprendre avec la tempérance et qu'il va falloir euh, suivre un rythme euh, que vous voulez peut-être plus rapide. Euh, mais il va quand même falloir essayer de suivre un rythme. C'est le rythme de euh, l'univers. Euh, là, apparemment, il va peut-être un petit peu secouer. Euh, il va falloir essayer de trouver aussi pour certains un apaisement par rapport à une situation qui a été vraiment très perturbante avec la maison Dieu, qui vous a beaucoup secoué. Là, cette semaine, vous pouvez avoir euh, un intérêt à y trouver un sens, à apaiser justement les effets de cette maison Dieu. Euh, on va aller voir. Trois cartes pour vous, Ami Balance. Trois cartes pour vous, Ami Balance, pour cette semaine du 20 au 26 novembre. d'épée sur vallée de coupe trois de denier à l'envers oh, sur le magicien à l'envers on balance alors oui là tranquille il va falloir essayer de trouver un de la douceur. Alors, déjà, le message, qu on, qu on, le message à entendre, là, c'est pas de panique. Prenez, il, 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 va, il va y avoir... Il faut du temps. Il faut du temps dans cette situation. Il va falloir retrouver un apaisement. Ça va prendre du temps. Acceptez que ça ne prenne pas le temps que vous, vous aimeriez que ça prenne. 
euh, tout a un sens, tout est logique dans cette histoire, mais voilà, c'est pas forcément ce que vous auriez aimé, mais c'est là-dedans que vous devez quand même trouver votre apaisement, parce que 8 d'épée, 3 de... 8 d'épée à l'envers, 3 de denier à l'envers, 5 de bâton à l'envers. Euh, là, sinon, il y a un blocage force 10. Vous, vous avez la capacité cette semaine de trouver un apaisement pour sortir d'une prison mentale. Retrouver une, une, un semblant de capacité de collaboration avec l'autre ou avec les autres. Des gens qui sont différents de vous et être capable de vous entendre avec ces gens-là ou avec une personne en particulier, alors que de base, la communication était bloquée, que vous vous étiez interdit, euh, même de serait-ce que de penser que c'était possible de réentamer une conversation ou de réentamer une collaboration avec certaines personnes, et qu'en plus, euh, le boxon était généralisé, et du coup, personne n'arrivait à s'entendre. Là, il y a une nouvelle perception à avoir, et avec cette nouvelle perception, vous pourriez retrouver une tolérance, un apaisement, une tranquillisation, une guérison même pour certains si la relation était problématique. Essayez de mettre votre ego un tout petit peu de côté. En face, je pense qu'on peut essayer aussi de mettre son ego un tout petit peu de côté pour euh, retrouver euh, une paix. C'est littéralement cette énergie. On va aller voir. Émotionnellement. émotionnellement, ami balance pour cette semaine du 20 au 26 novembre. Et 8 de denier. 7 de bâton. Le magicien et le soleil à l'endroit, évidemment, puisque là, je ne l'ai pas à l'envers. Mais on a vu qu'on avait le magicien à l'envers, quand même, dans le deck. Euh... Et la trois de bâton. Il faut essayer de se projeter. Bon, il va falloir essayer de revenir à, justement à cette réflexion sur la perception intérieure et extérieure. Se mettre un petit peu vers l'extérieur aussi. Prendre un tout petit peu de hauteur sur la situation. Réfléchir avant de parler. Poser des actes. C'est plus important que les paroles aussi. Hein. C'est ce qui prévaudra dans les exemples, l'exemple que vous voulez donner. Agir. Euh, Est-ce que vos, vos actes, vos paroles sont en cohérence avec vos actions 8 de denier. Euh, bah alors peut-être que vous êtes effectivement euh, dans... Dans, vous avez pris un rythme et ce rythme, il est assez intense et du coup, c'est compliqué de pouvoir en sortir. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui se rajoutent, mais vous êtes, dans un, dans, vous êtes arrivé dans une sorte de train-train euh, ou une accumulation. Pour certains, quand même, il y a cette notion d'envisager de, que vous êtes vraiment concentré sur un problème et que vous vous occuperez de l'autre problème plus tard. Est-ce que c'est la solution Peut-être ou peut-être pas. Avec le magicien, tout est possible. Vous avez toutes les cartes en main, soit de continuer ce problème de cette façon-là, soit de transformer la donne et, et d'être le magicien. On vous redonne des outils, on vous redonne des... C'est à vous de décider, en fait. Tout simplement, vous êtes le magicien de votre vie et de la situation sur cette problématique relationnelle. Euh, on peut vous amener une collaboration. Alors, il y a peut-être quelqu'un où vous avez rechigné parce que l'intégration d'une nouvelle personne dans votre vie relationnelle, émotionnelle peut effectivement vous rajouter un problème. Vous pourriez avoir la sensation que c'est vous rajouter quelque chose, alors qu'en fait, cette personne qui serait rajoutée et que vous refusiez vraiment, mais qui là devrait être intégrée, a justement cette capacité à transformer la donne. Donc, euh, ça serait intéressant de l'intégrer, effectivement. Et vous repartez ensuite avec l'idée quand même de penser, autant là vous êtes focusé sur euh, ce que vous devez faire, ce que vous êtes obligé de faire, votre train-train même, tout simplement. Et là, vous relevez la tête et vous voyez quand même qu'il y aura une suite. Alors, il faut envisager que la suite soit positive, euh, qu'elle donne envie, que les choses se passent bien. Et donc, il va falloir commencer à réfléchir à ça et à instaurer deux, trois décisions hein, quand même par rapport à ça pour partir un petit peu dans un sens qui sera créatif de quelque chose de positif. Donc, on, on, de sortir vraiment de ce blocage-là qui était vraiment bloqué, bloqué, bloqué. On va aller voir. Matériellement, concrètement, pour certains euh, balances, vous refusiez totalement d'intégrer une nouvelle personne dans votre vie, tout simplement. 
le célibat, pour vous, c'était définitif. <rire> plus jamais, plus jamais. On va aller voir matériellement, concrètement, amis, balance pour cette semaine du 20 au 26 novembre. Matériellement, concrètement. Alors, 5 de coupe, 8 de bâton. Reine de denier, cavalier de coupe. Bon, bon ben, la maison de Dieu, effectivement, l'empereur, l'étoile. L'impératrice, alors là, on a un couple. <rire> Impératrice, empereur, l'étoile au milieu, cavalier de denier, c'est lent, mais ça a l'air... Vous êtes capable, si vous intégrez cette nouvelle personne, vous êtes capable de faire quelque chose de vachement bien. Mais il faut intégrer cette nouvelle personne. Alors, cette nouvelle personne que vous voulez, que vous... Qui serait intéressant d'intégrer, vous faites ce que vous voulez. Euh, revient peut-être du passé. 5 de coupe, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Vraiment, il a, y, a, y a une tristesse profonde, il y a une culpabilité, il y a un échec émotionnel, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien géré du tout. Si vous intégrez une reine de denier dans tout ça, ou vous-même, vous pouvez réincarner cette volonté euh, créatrice de bien faire les choses, mais il faut vraiment se retrousser les manches et faire des choses concrètement. Mais si vous intégrez cette personne qui sait faire, en fait, hein, la reine de denier, elle sait faire. Elle sait prendre les choses en main. Euh, elle démontre son affection. Elle démontre ses capacités, mais vraiment par des preuves. Et ça reprend l'idée de l'ermite. Hein, euh, poser des actes plutôt que euh, dire des choses. Est-ce que, est que ça, vous êtes cohérent par rapport à ça Est-ce qu'en face, on est cohérent par rapport à ça Bon, il y a quand même l'idée de, de se remettre au, à faire des choses positives. Et à prendre des choses en main pour le bien de tous aussi, pour votre bien, pour le bien d'une œuvre commune, hein, peut-être. Parce qu'avec une troite de denier, on essaye quand même de faire quelque chose de commun. Et il y a quelque chose à déstructurer, alors c'est euh, effectivement perturbant, mais c'est ce que vous êtes capable d'apaiser aussi avec la tempérance. C'est votre énergie générale, la tempérance. C'est pas la maison de Dieu. Mais cette déstructuration, elle doit, elle est là... Euh, parce qu'il y a quelque chose à reconstruire. En fait, c'est viable ce que vous voulez mettre en place. Il y a des points de détail qu'il va falloir enlever, déstructurer pour pouvoir ensuite reconstruire. Et, et en fait, ce n'était pas forcément possible avant qu'il y ait vraiment cette déstructuration de Maison Dieu, avant que cet événement arrive. Maintenant, c'est possible puisque vous avez l'énergie du magicien et que vous avez la capacité de créer un apaisement. Il va falloir trouver un moyen de collaborer avec peut-être des gens ou une personne avec qui vous aviez envisagé. C'était plus possible du tout de collaborer ou de vous associer. Ça peut être professionnel, ça peut être euh, sentimental, ça peut être amical, ça peut être dans votre famille aussi. Ça touchera au domaine qui vous touche vous. mais Ou en face, vous êtes confronté à quelqu'un comme ça et à qui vous essayez de d'avancer quand même en retour et c'est compliqué alors le conseil à mi-balance un conseil c'est pas fait hein, quand même cela dit ben, reine de denier alors si vous pouvez incarner l'énergie de cette reine de denier faites le revenez à du concret, du réel, du matériel. La reine de Denis, elle arrive sur la place, elle retrouve ses manches, elle voit ce qu'il y a sur la table, ce qu'il y a partout, les outils, euh, les trucs, les machins. Elle sait bricoler, elle sait faire, elle sait réfléchir, elle sait faire signer des papiers. Elle, est, elle a vraiment une capacité de manuelle concrète, réelle. Et elle fait pour le bien de tout le monde, mais elle fait. Et elle prouve... La reine de Denis, elle prouve son affection, elle prouve son attention par ses actes. C'est peut-être ce qu'on va vous demander de faire ou ce que vous attendez de quelqu'un, mais à la limite, si c'est pas en face que ça se fait, faites-le vous. Sinon, je pense que vous pourriez attendre longtemps. On va aller voir que ça se débloque, parce que là, c'est bloqué. Hein. 8 d'épée, euh, 3 de Denis, tout le monde est parti. Euh, <rire> 5 de bâton, personne ne s'écoute. Euh, oui, on va aller voir le dernier petit message pour vous, Ami Balance. 
Un dernier petit message. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive dans ton fort intérieur. Tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre du nouvel édifice. Je vous souhaite une excellente semaine à mi-balance et je vous dis à très vite.